少爷，山庄宴会的事情过去的太久了，我杀出去了好几波人，好不容易才找到这位幸存者。你想知道什么，可以直接问他。老先生，鄙人穆鹤云的儿子，就不跟您废话了。我想知道当年山庄宴会究竟发生了什么，还有我的父母为什么双双毙命？老先生既然来了，那就是要说出当年的实情。这里很安全，请您放心。我知道你顺下了，我只记得当时宴会的现场一片混乱。我看见你的父母死的是真的好惨啊！我躲在角落里，就看见你的父母从不惑之容，片刻之间就变成古稀的模样，然后瞬间就倒地了。容颜骤衰，这不是凡人所能办到的。难道还要暗黑巫术？那您知道是何人所为，可还记得那人的样貌？<笑>我不知道，那个人真的是太可怕了。那个人真的是太可怕了。那当年举办宴会的是何人？您放心，今天您说的每一句话，我木子熙绝不透露出半句，绝对不会让您受到任何牵连。还请老先生相告。穆少爷，你可要为那么多死去的冤魂平冤消雪呀、啊！他们就是，他们就是汉景四大家族之首。赵氏集团，交代你件事儿，盯好叶氏集团的叶晨，必要时不惜一切代价搞垮他。是，少爷。爸，妙妙怎么了？为什么突然进医院了？我我也不知道啊，说是在公司突然就晕倒了，我就赶紧过来了。你你怎么不照顾好我女儿啊？梁阿姨，你别激动。妙妙是因为长期服用避孕药所产生的副作用，形成的粥样硬化，诱发导致的呀晕厥和呕吐症状。医生，那我老婆现在怎么样了？你先别着急，妙妙现在呀、啊、已经没事了，只是需要静养。哎，对了，如果能把妙妙所使用药品的本体啊找过来。我更能对症下药。那医生，您看是这个吗？这可是加大剂量的超浓缩药，吃多了会死人的呀，阿姨。哎呀，但是这些补药啊，又中和了激素类的药效。好在妙妙啊所使用的时间不长，这样我再给妙妙做一个全面检查。明月啊，你一定要救我女儿啊！阿姨求你了啊！明阿姨，你就放心吧。愚公啊，我是医生，救治病人啊是我的责任。于思呢，我跟妙妙啊是同学，我更应该救他。这样，我现在就给他做检查了啊。哎，谢谢啊。都是我的错呀、啊。我为了不让妙妙怀你的孩子，我就让依依给他吃避孕药，没想到依依给他加大了剂量。差点就害了妙妙，都是我的错。妈，您怎么能这样啊？你恨我可以理解，可她是你的亲女儿啊。是药三分毒，你这样做你是在害她呀。哎<笑>妈，您别这样了。事情已经发生了，医生说了会给妙妙做全身检查，我们看看医生怎么说话。我相信妙妙不会有事的。我原本以为自己忍受这三年屈辱是对你最大的保护，现在看来是我错了。我们大学毕业这么多年了，一直没有见过，没想到再见面竟然是这样的方式，不错嘛，这身医生制服啊，很适合你。看来你恢复的不错啊，啊，知道开我玩笑了。你不知道啊，昨天晚上啊，梁阿姨把你送到医院，可把我吓坏了。怎么只见长个子不见长胆子啊
，还跟上学时候一样不惊险。喝粥都堵不上你的嘴，来，多喝点。哎，医生，你干嘛呢？为什么你在喂他？我凭什么不能喂他呀？凭什么？医生喂病人，让别人看到你问你俩什么关系？你也不知道避嫌啊！我们之间是光明正大，我为什么要避嫌？我看你不光要避嫌，你这个人就得避开。我凭什么避啊？凭什么？就凭我是他老公，没人敢这么跟我说。那么恭喜你，我是第一个，给我，给我，我来，我来，别抢了。上古村发生了一件离奇事件，一名古稀老人声称自己是二十五岁的青年。我们来看看究竟。上古村是赵家赵云天。主人，您已经恢复原来的样貌，短期内将不会再有失控的事情。属下定会找到更多的人类，让您吸取元气。现在整个上古村的村民都可以继续为我们所用。好好照顾这些老人，不要留下什么破绽。尤其是舒家，今夜审阅原旨，我已暂且帮你压制，一时半会儿他不会破你的。不然，本仙的成天大业。就会功亏一篑。是，主人。这就是暗夜无数，赵云天，你们之仇不共戴天。子熙从来不打女人，我不想伤害你啊！你给我走远点。我若说不呢，你夜探上古村，肯定有猫腻。我看你并非常人，那就别怪我不客气。跟我斗，不自量。这诺大的上古村，被查到什么时候？这不是一个现成的活地图吗？还得感谢你有点用。你为什么救我？我最近在查一个二十年前的旧案，跟上古村有关。我与其漫无目的的查，不如从你这儿来的更轻松一点。说吧，上古村有什么秘密？上古村没有秘密。这里只不过就是一个历史比较悠久的村落，村里老人居多，所以现在很多人都觉着上古村有长生不老之法。我在这里几百年了，这里只不过就是一个普通的村落。几百年？那你是什么东西啊？你是什么一般的存在啊？快，把我放到月光下。这阴寒之气这么重。哎哎哎哎哎哎！我可没碰你啊，你别碰彩儿。这阴寒之体得用采阳补阴之法中和，可是。人命关天，救人要紧。此法需将天地间的月光精华吸入体内
，再和我体内的阳气装腹后传送到对方体内。姑娘对不住了，我木子熙本着治病就医的原则，绝对不会占姑娘一丝一毫的便宜。女人的胭脂，曼妙的身材，谁知都与我无缘。这有病吗？我昨晚上刚救了你，起来就你这样说话。趁人之危的小人，看我不杀了你！打不过还来，如此强壮的男人，看昨晚判若两人。